নমস্কার পর্যবেক্ষণলে মই রাজদীপ বাইলিম বৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি পর্যবেক্ষণ কৰিব খুজিছো অসমৰ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ যেটো বিষয় আমি আলোচনা কৰি আছো গোটে সপ্তাহ জৰি আমি আলোচনা কৰি আছো ইয়াৰ পূৰ্বেও আলোচনা কৰিছো সেই বিষয়টো হল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 এতিয়া 2019 আৰু 9 তাৰিখে সংসদত উত্থাপন অখমত ইতিমধ্যে সর্বস্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আজি হদ অসম ছাত্ৰখনঠাই এলানি কাৰ্যহসীৰ ঘোষণা কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কাৰ্যহসী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আজি গণ ধৰণা এ কাৰ্যহসী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আগবাঢ়ি আহিছে অসমৰ পৰিস্থিতি আকো অগ্নিগৰ্ভা হ'ব নেকি কিন্তু এইখিনিতে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে জি সময়ত আমি কেৱল বিৰুদ্ধে সর্বস্তৰত আন্দোলন প্ৰত্যক্ষ কৰিছো সেই সময়ত এই একমাত্র আমাৰ উপায় হ'ব নেকি সেই প্ৰশ্নও কিন্তু সমানে উত্থাপন হৈছে ৰাইজ উলাই আহিব কিমান দিনলৈ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আইন আদালতৰ দৰাস্থ হোৱাৰ বাবে কোনে কোনে ককালত টঙালি বান্ধিছে সেই প্ৰশ্ন আজি উত্থাপন কৰিব খুজিছো কোনে কোনে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত আপুচ কৰিব খুজিছে এই সমগ্র বিষয়সমূহ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে কেবা গৰাকী আলোচকক আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো মই প্ৰথমে সিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হেমন্ত গলতে ডাঙৰিয়া মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আটা সুজুতিয়া সম্পাদক মনোজ গগৈ মই স্বাগতম জনাইছো হদৌ সুতিয়া ছাত্র সন্থৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহেন বৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আকাশৰ সাধাৰণ সম্পাদক গকুল বৰমন স্বাগতম জনাইছো যুৱ সাংবাদিক ৰিংকুমণি পাঠক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই স্বাগতম জনাইছো আমি কিছু সময়ৰ পিছতেই সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীৰ হৈতে তেখেত ইতিমধ্যে অৱশ্যে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ হৈতে মই স্বাগতম জনাইছো আপোনাক তে গুটেই বিষয়টো আমি ইমান বছৰ আন্দোলন প্ৰত্যক্ষ কৰিছো প্ৰতিটো কথাতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰিব লাগে কেনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজলে আমি গৈ আছো কিন্তু আলোচনা নতুন দিল্লীত বিফল হল আন্দোলনে কি সুফল দিব সেই প্ৰশ্ন আজি আমি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো বেছি কথা নকও পুনপুতিয়া কৈ মই আহিব খুজিছো এই মুহূৰ্তত হেমন্ত গলতে ডাঙৰি আপোনাৰ কাখলে যে এই গুটেই বিষয়টো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যেটো স্থিতি এই স্থিতিয়ে কিন্তু ৰাইজক অকণমান সংকিত কৰি তুলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৈ কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ এটো যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আগেই ঘোষণা কৰিছিল আপোনালোক এটা কথাতে আশ্বস্ত হৈ আছে বুধ হয় যে আপোনালোকৰ হাতত সংখ্যা আছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যে 2016ত আপোনালোকে যিমান আখন বিধানসভাত লাভ কৰিছিল 2019ত লোকসভা নিৰ্বাচনত কেবৰ কথা কৈ থাকোতে কৈ থাকোতেও আপোনালোকে কিন্তু 68 খন আখনৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে হেতুৱে আপোনালোকৰ অহংকাৰ নেকি এটা অহংকাৰৰ প্ৰশ্ন নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰাজ্যক আস্থাত লৈ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু এক খুদুৰ পখাৰি আধুনিক চিন্তাৰ মাজত প্ৰগতিশীল ভাবধাৰাৰ মাজত অসমক নেতৃত্ব দিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এক আদৰ্শ ভিত্তিক আৰু এক লক্ষ্য ভিত্তিক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জি দৃষ্টি ভংগীৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠন হৈছিল তাক ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যসূচী আৰু কিছুমান সংবিধানৰ লগত জড়িত বা জনজীৱনক এটা পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ দৃষ্টি ভংগীৰে ৰাজনীতি কৰিছে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়েও অসমৰ জাতীয় জীৱনক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অসমৰ জাতীয় সমস্যাবিলাকক আৰু ইয়াৰ যিবিলাক মূল কাঠামো আৰু ইয়াৰ যিবিলাক যোৱা সময়সমূহে আমাক সমস্যা হিচাপে দেখুৱাইছে ঊনৈছশ চনৰ পৰা ধৰি আজি এই দুহেজাৰ ঊনৈছলৈকে যি ধৰণৰ জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন যি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনৰ মাজত খেলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয়ে যাতে প্ৰকৃতভাৱে ৰক্ষা পাব পাৰে সেই দৃষ্টিভংগীয়ে ৰাজনীতি কৰিছে আমি সংখ্যাগতভাৱে আমি শাসকীয় নে বিৰোধী সেইটো কথা নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আদৰ্শ আৰু মূল্যভিত্তিকভাৱে এই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছোঁ ঠিক আছে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম ইয়াত কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে এগৰাকী যুৱ সাংবাদিকো আছে তেওঁলোকে কি ভাবে কথাখিনি কেনেদৰে লৈছে মই মনোজ গগৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে সৰ্বত্ৰ এটা কথা আলোচনা যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ তাৰ লগতে আহিছে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আজি অগবৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেৱৰ পূৰ্বে অনাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকে আশা কৰি আছে ন তাৰিখে অমিত শ্বাহে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব 
কি ডর ঘোষণা করব দিয়ে প্রস্তাব সমূহ মানি লব নে নলয় সেই কথাটা বারো সুকিয়া আমি ন তারিখ হলে অপেক্ষা করব লাগিব কিন্তু মানে আপনার সুদি ভাবি যে জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা দাবি তো উত্থাপন করেছিল আপনাদের কেবল বিরোধিতার অমিত শাহর সন্মুখত সর্বানন্দ সোনালের সন্মুখত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্মুখত সজুরে নিজের স্থিতি সদরি করেছে এটা প্রশ্নটা হল যে জনজাতিকরণ বিষয়টি যদি আহে কারণ এই বিষয়টাও আমি মন করছো অকমান পিছুয়াব অকমান পিছুয়াব যে আমার অনুভব হয়েছে এটা আপনাদের কেবল আন্দোলনের নাম আন্দোলনই করব নে আপনাদের রাইজর স্বার্থত বা এই কেবক ল আপনাদের ন্যায়ালয়ের কাক সপারও কিনা পরিকল্পনা করেছে প্রথম কথা হল কি কেব আমি কোনো কারণে নামানো তাই হল ছাত্র সন্থার স্পষ্ট আপনাদের নামানো বলে হলেও আনি কথাগুলো আরম্ভ করছো আমি কোনো কারণে নামানো স্পষ্ট মত সেই টাই হোম ছাত্র সন্থার আমি স্পষ্টরূপে সেদিনা মঙ্গলবারে দিল্লির হাউস যে আলোচনা হয়েছিল তাদের আমি অমিত শাহ ডাঙরিয়াক স্পষ্টভাবে কোথাও যত উপস্থিত আসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর মাননীয় বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমি স্পষ্ট রূপত কো কিন্তু এটা কথা তাদের আমি স্পষ্টভাবে কই আহি যে স্বর জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ বিষয়টক ল কেবর যাতে কোনো ধরনের দর দাম নহয় এই কথাটা স্পষ্ট রূপত কো আর তা হয়তো আমার মাননীয় বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়া যীগীর মন্ত্রী পরিষদের আমার যখন স্বয় জনগোষ্ঠীর মডেলিটির কারণে বা স্বয় জনগোষ্ঠীর কথাখিন জানি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবরণে যি কমিটি বনায় দিছিল তার যখন অধ্যক্ষর দায়িত্ব আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তখেতে অকপতে স্বীকার করলে হয়তো স্বীকার নকরিম বলে ভাবিছিল যদিও অকপতে তখন মুখের একটা কথা ওলাই আহিলে কথা প্রসঙ্গত যে এই বছরের শেষের ফলে অর্থাৎ দুহাজার বিশ সনের শেষের ফলেহে তখনকে দিল্লিত প্রতিবেদন দাখিল করব ইয়ারপরে সেই কথাটা মনে লো আছো তারপর একটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে এইখান সরকার বিজেপি শাসনাধিষ্ঠ সর্বানন্দ সোনাল সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকারে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতি মানে বিষয়টক ল মাত্র এটা রাজনীতি যে করে আছে এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে দুহাজার চৌদ্দ সনের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কিন্তু যে আমি যদি গাবি দখল করো আমি যদি শাসনলে আহ তেহলে ছমাহর ভিতর আমি ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ করি সেই তো নহল তারপর এখন আলোচনা নামত আলোচনা আলোচনা নামত আলোচনা দিল্লিলে মাতিলে মাতিলে জনতা ভবনত আলোচনা হল আলোচনা নামত আলোচনা চলি থাকবে অর্থাৎ একটা বল ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টুকে একটা বল হিসাবে লোক খেলা আরম্ভ করলে তো এই কারণে আমি আন্দোলন করব লাগিব কারণ রাইজে আন্দোলন নকরলে একু নাপ আমি যদি চাও আন্দোলন করে দেখুন আজিল আমি কো সব সন্মান সহকারে কো রাইজে আজি তারিখত কি হয় বহু লোকে কব খোঁজে সাধারণ জনতার মুখর কথা যিখিনি অন্তরের কথা যে আন্দোলন করেছিল আন্দোলন করেছিল আমি বিশ বছর বিদেশী বুঝা লোল হল আজি তারিখত আন্দোলন করছো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছে মানে পুনের কোথাও আপনাদের আন্দোলনের প্রতি সন্মান শ্রদ্ধার প্রদর্শন করিয়ে মো কো যে আমার কিন্তু উলুটা এটা আমি ফলহে পাও এই কথাখিন উলুটা ফল তো বর্তমান সময় যদি আমি পর্যবেক্ষণ করে চাও বর্তমান সময় যদি চাও এসাম ধুরন্ডর অন্ধভক্ত হে এই কথাখিন জনসাধারণের মাজত প্রচার করে আছে সাধারণ জনতায় কিন্তু গোটে কথাবিল বুঝি পাইছে সাধারণ জনতায় বুঝি পাইছে আর সেই কারণে আপনি যে কলে যে আমি বিশ বছরে বুঝা ললো আর সেই কারণে দুহাজার চৌদ্দ সনের একত্রিশ ডিসেম্বরে কেবর জড়িয়ে যে নাগরিকত্ব দিব বিচার এইখানে যে বুঝা নল সেই কারণে তো প্রতিবাদ করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়কর বিরোধিতা সেই কারণে করেছে যে এটা ভুল হল বলে আমি বারে বারে ভুল করে থাকিম নাকি রাইজে আমি বারে বারে ভুল করবো আর এই কথাটা স্পষ্ট যে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের অবিহনে কেউ সুরক্ষিত হব না এই স্পষ্ট কথা কারণ অমিত শাহ ডাঙরিয়াই হোক বা কেব আনবর কারণে তখন স্পষ্ট রূপত কে যে যত ষষ্ঠ অনুসূচী আছে সিক্স শিডিউল যত আছে যত ইনার লাইন পার্মিট আছে তাত কেবর কোনো ধরনের প্রভাব নপরে সেই কথাটা বা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে যত নাই আমি যদি চাও আর ত্রিপুরা তাত প্রভাব পড়ব অর্থাৎ রাইজর আবেগ অনুভূতি স্বাভিমান অস্তিত্ব যে ধ্বংস হবে এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে আর ইয়ার জড়িয়ে কিন্তু ভারত সরকার আর এটা গেম খেলিছে যে কেবল ষষ্ঠ অনুসূচী যা রাজ্য আছে তাত প্রভাব নপরে তার অর্থ এই বুঝাব বিচারি যে হাত ভনির মাজত যদি মিলা প্রীতি হাত ভনির মাজত যদি মিলা প্রীতি ঐক্য হাত ভনির মাজত যদি শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ তাক ধ্বংস করে বিভেদ কামি একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবো যে লোক এই কথাটা আপনার কাকলে মতিউর রহমান ডাঙরিয়া আমার সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে সম্মিলিত মহাসংঘর কার্যকরী সভাপতি মানে আপনার কাকলে আছো এই গোটাই বিষয়ট আপনি আজির দিনট আপনি হয়তো একটা প্রতিক্রিয়া দিছে আর এই গোটাই বিষয়বস্তু সন্দর্ভত আপনি পূর্বতেই কে যে 
একাউন্ন একসত্তরের এই যুঁজখনত আপনি এই মুহূর্তত এক অনন্য যুদ্ধত আপনি যেহেতু আইনি যুঁজত আপনি লিপ্ত হয়ে আছে আর তেতিয়া আপনি কিন যে এই সকল কথা উফরিব এটা মানে আপনার সুদিব খুঁজিছো কেব যদি আইনলে রূপান্তরিত হয় যেটা রাষ্ট্রপতি সহি করার লগে লগে এই ক্ষেত্র সকলখিন ঠাইত প্রযোজ্য হব যদিহে আমি কো আই এল পি বা ষষ্ঠ অনুসূচী যত আছে তাত নহব কিন্তু মানে আপনার পর জানব খুঁজিছো আপনি আইনের এই গোটে বিষয়টা আইনের মাজ আইনের মজিয়ালে ল গেছে কি হব কেব দরাচলতেই প্রযোজ্য হব নে সময়ত উফরিব না এটা চাও কেবর সংক্রান্ত এটাও কেন্দ্রীয় সরকারে যদি নতুন কিছু ব্যবস্থা আনার কথা কেছে কিন্তু কেবিনেটত কি কি নতুন বিষয় লোল এপ্রুভ করেছে সেই এটাও এক নম্বরতে স্পষ্ট হওয়া নাই ন তারিখে জানিব এটা বিশেষ সূত্রে জানবা মতে ন আর দশ তারিখে লোকসভা আর রাজ্যসভাত ক্যাবন উত্থাপন করার সম্ভাবনা আছে আগত যখন কেব উত্থাপন করেছিল সেইখান আকো নতুন ধরনের প্লেস করব খুঁজেছে আর এই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আর উত্তর পূর্বাঞ্চল আর উত্তর পূর্বাঞ্চল যাবর আমার জনজাতীয় রাজ্য আছে মিজোরাম নাগালেন্ড অরুণাচল মেঘালয় মণিপুর এই কেখনক বাদ দি ত্রিপুরা আর প্রধানত এই কেবর জড়িয়ে অবৈধ বিদেশী জাপিব খুঁজেছে আর এইটার দ্বারা আর ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিটিএডি এলাকা কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাও এই তিনটা তিন ডিস্ট্রিক্ট বাদ দিছে আর ইয়ার উপরেও আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা মিচিং রাভা দেউরি ঠেঙাল কছারি সোনওয়াল কছারি আর তিওয়া এই ছটা জনগোষ্ঠীর যদি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ আছে মুরব্বী সকলেও ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্রীক লগ ধরে কেছে যে ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবেন আর কেব এলেকাত লাগু করিব যাতে নকরে তার কারণে আহ্বান জানাইছে গতি এইটার দ্বারা এনেকা একটা পরিস্থিতি অনাগত দিনত আনব চেষ্টা করা হয়েছে যে বিজেপি সরকারে যে জনজাতি আর অজনজাতি এর মাজত এটা সংঘাত এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা সংঘাত আর এটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করব খুঁজেছে এই সচাক নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা কিন্তু আমি এই কথা এটা কথা স্পষ্ট করব খুঁজিছো অহা ষোলো তারিখে আমি চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়াক আমি ওপেন বেঞ্চন করিম কনস্টিটিউশন বেঞ্চনের কারণে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনস্টিটিউশন বেঞ্চ বহিব আর কনস্টিটিউশন বেঞ্চত এই কেবর বিরুদ্ধে কেবর মূল নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে আমার আটগী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে গোচর চলাইছিল সেই গোচরটো এটা বিচারত আহিব আর সেই গোচরটোর অহা ন আর দশ তারিখে পার্লামেন্ট আর রাজ্যসভা আর লোকসভা কেবন উত্থাপন করতে যি যি নতুন পয়েন্ট আনব সেইখিনিও আমি আমার সেই সিক্সটি এইট অব্লিক টু থাউজেন্ড সিক্সটিন নাম্বার যুক্ত গোচর আছে তার অন্তর্ভুক্ত করে আমি সেই চেলেঞ্জ আমি অব্যাহত রাখিম কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চত আর আমি নিশ্চিত যে সাংবিধানিক বিচারবিধে কেতিয়াও এই ক্ষেত্রে সন্মতি নজানায় এই কারণেই নজানায় আর এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যরে বিজেপি করেছে মানে আগতেও কিন্তু যেহেতু প্রিএম্বল প্রিএম্বল অব দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া ইজ এ সিকুইলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক সিকুইলার শব্দটো প্রথমে সংবিধানের প্রস্তাবনার পরা আতরাব লাগিব আর তাত লিখিব লাগিব ইন্ডিয়া ইজ এ হিন্দু ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক যদি সেই বৌথ অব দি পার্লামেন্টে পাস করবেন আর যদি সেই সচাক যদি সংশোধন হয়ে যায় ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা কিন্তু আমি জানাত সংবিধান কেতিয়াও প্রস্তাবনাটো সংশোধন নহয় আর যদি কিনা কারণে বলপূর্বকভাবে করে তেতিয়াহলে হে মানে কেবর ইমপ্লিকেশনের কথাটো আহিব তার মানে কেবরে গোটে প্রক্রিয়াটো রাজনৈতিক আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে নিজের নিজের ভোট বেঙ্ক নিজের যদি আদর্শ সেই আদর্শক সারুগত করে আগবাড়ি গোটে বিষয়ট আর আইনি মান্যতা নাপাব সেই কথাটা আপনি কব খুঁজিছে হয় হয় আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এই এটা মানে আর একটা কথা মানে আক আহিম এটা বাণিজ্যিক বিরতির সময় হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে বাণিজ্যিক বিরতি যাওয়ার পূর্বে মানে বাকি সকল সকলকে আহ্বান জানাব খুঁজিছো যদি সকল সদাশয় দর্শকে নিউজ এইটিনের পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান চাই আছে বা আমার বা বাতরি সমূহ চাই আছে মানে এটাই অনুরোধ জানাম যে এই মুহূর্তে বহু উড়া বাতরি কিন্তু রাইজর মাজলে এরি দিয়া হয়েছে এটা চক্র আছে এই চক্রটোয়ে 
ইটু সিটু কই আদি করে বহু এনে ধরনের বার্তা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপর জড়িয়ে রাইজর মাজলে এরিছে সোশিয়াল নেটওয়ার্কিং সাইটত এরিছে যাতে জনগোষ্ঠী সমূহ মাজত জাতি বা বিভিন্ন ভাষা ভাষীর মানুষের মাজত এটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সূচনা হয় ভুল বুঝাবুঝির সূচনা হয় সংঘাত যাতে সূচনা হয় এই সন্দর্ভত পুনপটিয়াক আমি আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানকও অবগত করছো বিষয়টি আর রাইজকও এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সজাগ হয়ে থাকি আহ্বান জানাইছো আক আলোচনা আমার জলে এটা বাণিজ্যিক বিরতি লো একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আপনার পুনের স্বাগতম জানাইছো আমি কেটামান বিষয় সন্নিবিষ্ট করছো এই আলোচনার মাজ আপনাদের নিশ্চয় গ্রাফিক্স দেখিছে যে রাজ্যসভার আজি তারিখত মোট সদস্য সংখ্যা যেহেতু কম দুশো আঠত্রিশগাকি দুশো পঞ্চল্লিশগাকি যেহেতু মোট থাকি লাগে কিন্তু দুশো আঠত্রিশগাকি আজি তারিখত আছে যত এন ডি এর বর্তমান শক্তি এশ দুই তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি কোম নিজা সাংসদ রাজ্যসভাত আছে একাশীগাকি আর রাজ্যসভাত যদি কেব গৃহীত হবল হয় এশ বিশগাকী সাংসদের সমর্থন লাগিব অর্থাৎ ওঠরগাকী সাংসদ এটিও সেই হিসাবের কম ক্ষীণ আশা এটা করব হয়তো পারে দল সংগঠন সমূহে যে এই ক্ষেত্র হয়তো রাজ্যসভাত গে ওলমি থাকি পারে গোটে বিষয়টি কিন্তু তেনে বোধ হয় নহব মানে এগারী যুব সাংবাদিক আছে মানে তখন কাশলে আবার খুঁজি খুব চমুক রিঙ্কু যেহেতু এই পরিসংখ্যা যথেষ্ট আলোচনা বিলোচনা হয়েছে কেন ধরনের ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সমর্থন আদায় করব পারে লোকসভাত গৃহীত হব তাত কোনো সন্দেহ নাই সংখ্যার ফল রাজ্যসভাত যুক্ত সংখ্যা আমি এই মুহূর্তে কে আসো ক্ষীণ আশা এটা করব না সমর্থন পাবই এশ বিশগাক আপনার প্রশ্নটির পোনপটে উত্তর দিয়ার আগে মানে এটা কথা এটা প্রসঙ্গ টানব বিচার আন এক প্রতিবাদর কথা কিন্তু আন এখন দেশের কথা সেইখান দেশ হয়েছে আমার সুবরিয়া চীন যখন দেশের অপ্রেসিভ যে শাসন তারপরে জনাজাত আমি জানো যে কিছু মাহর পর তাত হংকং প্রতিবাদ চলি আছে হংকংত যথেষ্ট তীব্র প্রতিবাদ চলি আছে আর তাতো এখন বিধেয়কর বিরোধিতার প্রতিবাদ চলি আছে সেই বিধেয়কখন হয়েছে এক্সট্রাডিশন বিল যখন বিধেয়ক অনুসারে হংকং যেহেতু চীনের যদিও চীনের অংশ কিন্তু তাত সম্পূর্ণ পৃথক শাসন ব্যবস্থা চলে আর যদিহে এই বিধেয়ক গৃহীত হয় তে হংকং যখন অপরাধী বা অভিযুক্ত চীনের মেইনলেন্ড চীনত শাস্তি প্রদান করা হব আর এই বিধেয়ক বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ হংকংত সৃষ্টি হয়েছিল তার তার কিন্তু চীনের দরে সরকারে সৈমান মানি এই সিদ্ধান্ত বাতিল করবলে মান্তি হবল হল কিন্তু একইখিন প্রতিবাদ একে প্রাবল্যর প্রতিবাদ আজি কেবর বিরুদ্ধে বা উত্তর পূর্বাঞ্চল দেখা পাওয়া গেছে কিন্তু ভারতবর্ষর দরে গণতান্ত্রিক দেশ এখনে এই ধরনের প্রতিবাদক সামান্য ঠুকক্ষেপে নকলে ইয়ার মূলতেই হল যি শাসনাধিষ্ঠ যি সরকার মাজ হাতত সংখ্যা আছে আর সেই সংখ্যায় বিগত যে অধিবেশন রাজ্যসভার অধিবেশন তাত সেই সংখ্যা টাকর আসল গৃহীত করবেন কিন্তু এইবার সেই সংখ্যা পক্ষত আছে মানে সেই কথা উল্লেখ করব বিচার যে বিগত সময় জেডিউ জনতা দল ইউনাইটেডে গোটে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত এই কেব বিরোধী যে অভিযান এই অভিযানক নেতৃত্ব নেতৃত্ব দিছিল আসুকে ধরে বহু দল সংগঠনের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা হয়েছিল বা উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত এই বিষয়টি উত্থাপন করার যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিল কিন্তু জনতা দল ইউনাইটেডে বাভলুটি মারি এইবার কেব সমর্থন করবলে আগবাড়ি আর জনতা দল ইউনাইটেডের রাজ্যসভাত আসন আছে ছখন ইয়ার বিপরীতে বিজেডি বিজু জনতা দল তেওলোকেও যথেষ্ট প্রয়েক্টিভ ভূমিকা পালন করেছিল কেব বিরোধিতার সন্দর্ভত আনকি যে যুটিয়া সংসদীয় সমিতি সেই সমিতিক তেওলোকের এগারী সাংসদ নাম তো ফার্টুভাই মেহতাব অতি স্পষ্ট ভাষার যে অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশের সমস্যা সেই অনুপ্রবেশের সমস্যার উল্লেখে কেবর বিরোধিতা করেছিল কিন্তু সেইগারী সাংসদে এইবার কিন্তু কেবল বিরোধিতা করা নাই আর স্পষ্ট ভাষার কে আমি যে পরিমার্জিত রূপ কেবর যে পরিমার্জিত রূপ এই নতুন কেব খনক আমি মূল লগতে মূল দলটিও সমর্থন করেছে আর বিজু জনতা দলের আসন আছে সাতখন রাজ্যসভাত গতি তারপরে দেখা পাওয়া গেছে যে আকালি দলের সমর্থন লাভ করবো গণ পরিষদের সমর্থন পাব হয়তো বিপিএফরও পাব মানে গণ পরিষদের বারো একটা প্রশ্নবোধক চিন এটিও আমি রাখি থাকছো কিন্তু বিপিএফ পাব বিপিএফ নিশ্চিত বিপিএফ নিশ্চিত আম আদমি পার্টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসনাধিষ্ঠ সরকার সঙ্গে আম আদমি পার্টির বিভিন্নতা আছে মতভেদ আছে কিন্তু আম আদমি পার্টিয়ে সমর্থন করেছে আকালি দলে সমর্থন করেছে আর দুখন আসন থাকা ওয়াই এস সি আর পিএ সমর্থন করেছে আনহাতে এগারোখন আসন থাকা এক ডর নম্বর এআই এআই এডিএম কে প্রায় দুদুলমান অবস্থা আছে যদিও সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে টিআরএস আছে ছখন আসন তারপরে আমি পাহরা উচিত নহব যে মনোনীত যখন সাংসদ সাত চারিগী মনোনীত সাংসদ আছে তাদের তিনগিয়ে কিন্তু কেব সমর্থন করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে গতি এশ বিশ 
বিশন মানে সদস্যর সমর্থন লাগে রাজ্যসভাত কিন্তু এই মুহূর্তে প্রায় এশ বাইশগাকী সাংসদ সমর্থন লাভ করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায় আর এটা গণতন্ত্র আটাইতক ডর পরিহাস যে বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণে যখন বিধেয়কর বিরোধিতা করেছে কিন্তু একমাত্র সংখ্যার জোরত গণতন্ত্র আটাইতক ডর পরিহাস আটাইতক দুঃখ লগা কথা যে জনগণের মতক উপেক্ষা করে মাত্র এশ বাইশগাকী মানুষের তেওলোকর রাজনৈতিক স্বার্থত এখন জনসাধারণের বৃহৎ অংশ প্রভাবান্বিত করবা এখন বিধেয়ক গৃহীত হব এই আটাইতক দুঃখজনক কথা মানে আহিব খুঁজিছ গকুল আপনার কাছে এটা কথা হল রিঙ্কুয়ে যদি পরিসংখ্যা কে গতি আপনাদের যে এটা শেষ আশা করেছিল যে আপনাদের প্রতিবাদ ঢৌয়ে সরকার অকমান হলেও যে লড়াব পড়ব নাকি যে সরকার এই ক্ষেত্রে সৈমান করবেন নাকি বা শক্তি অকমান হলেও এই ক্ষেত্রে স্তিমিত হব নাকি কিন্তু আমি যদি পরিসংখ্যা দেখি এই পরিসংখ্যার ফল যুক্ত আমি বিশ্লেষণ দেখিল সেই বিশ্লেষণের ফল রাজ্যসভাত পাস হব গৃহীত হব আর তারপর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর বা অনুমোদনের সেই শেষ অস্ত্র সেই পাত গতি এই ক্ষেত্রে আর বেলে কথা নাই এটা কথা হল মানে পুনের সুদি আপনাদের রাজপথত আন্দোলন করেছে এটা ধান কটার সময় জনতা ওলাই আহিব কে জনতা ওলাই আহিবল কি দূর সক্ষম হব আপনার থিয় দিবলে কি দূর সক্ষম হব সেই কথা আমি আজি তারিখত কই দিব নো তার এটা কথাও স্পষ্ট এই কথাখিন অপ্রিয় হলেও সত্য আপনাদের মানি নিশ্চয় চলে যে খামখেয়ালি জাতীয় দল সংগঠনের একাংশ নেতার যূর্বর স্বরূপ যি স্বরূপ দেখাই থেছে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু বহুতে কব খোঁজে যে জনতার কান্ধত বন্দুক থেকে আবেগর খেলি এই সকল নেতা হয়ে গে মন্ত্রী হয়ে গে বিধায়ক হয়ে গে সাংসদ হয়ে গে গতি আমার কথা ভবিষ্যতে কি চিন্তা করব বহু লোক উপেক্ষা করা দেখা যায় তার মাজতো মানে আপনার সুদিব খুঁজি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর কি পন্থা লব আপনাদের কেব কেব প্রতিহত করবেন চক নিশ্চিতভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা হিসাবে যেহেতুকে ইতিমধ্যে আমার রিঙ্কু কলে আমি ইয়ার পূর্বে উপলব্ধি করছো আর কেবখন এইবার লোকসভা রাজ্যসভার গৃহীত করে বিলখন গৃহীত করব যে নাক উত্থাপন করে তো ইয়ার বিকল্প এটা আন্দোলন যান ত্বরিত গতিত হব লাগিছিল আমি দেখি সেই আন্দোলন আমি গা ভূয়ে সম্প্রচারিত করবা নাই আর বিশেষভাবে কেবর সংক্রান্ত এটিও গাঁর বহু মানুষে স্পষ্ট নহয় প্রকৃতার্থতে সেই বিষয়টির কারণে আজির তারিখত আমি নেতৃবৃন্দ সকলে রাজপথত ছিয় দিছো ঠিকে কিন্তু উপযুক্তভাবে আমার জনসাধারণক আমিও উপযুক্তভাবে বুঝবা নাই যে কেবে আমার কারণে কি ধরনের ক্ষতি করবেন অনাগত দিনত যি ক্ষতিয়ে বা যি কেবে যে বর্তমান সময়ত আমার বিভিন্ন সময়ত আমি যে বিদেশীর বোঝা ইমান দিনে যে আমি বহন করে আছো সেই বোঝার পরিণতিত আজির তারিখত ইয়াত থাকা ভূমিপুত্র খিলঞ্জী সকল অবস্থা কি হয়ে পড়ছে সেই কথা আজি অনুভব সেই তেতিয়ে নকরার কারণে আজির তারিখত কিন্তু বর্তমান ভূমিপুত্র খিলঞ্জী সকলে হারে হিমুজিয়ে এটা কিন্তু উপলব্ধি করবর কারণে বাধ্য হয়েছে আর তার কারণে আমি কো যে আমি জানো যে এইখন বিল এবার লোকসভা রাজ্যসভাত এনি হাও পাস করব আর তার কারণে যদি স্পিড আপনাদের দেখবলে পাইছে এশ দুই ঘন এশ দুই ঘন্টা নে কি ভিতর আলোচনা গোটেই দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা বিলোচনা করিয়ে সিদ্ধান্ত করলে রাতারাতি দুটা বজালে আমি হাজুতে আসো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেক্সট দিনাখনে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে কেবখন জনজাতিকরণ বিষয়বস্তুটি সুকিয়া তিনশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ অনুসরি জনজাতিকরণের বিষয়বস্তুটি আমার সম্পর্ক এটা সুকিয়া কিন্তু কেবটোর সমস্যা তো সম্পূর্ণ সুকিয়া চুক্তির সমস্যা তো সম্পূর্ণ সুকিয়া কিন্তু আজি তারিখত চুক্তি রূপায়ণ করা বা খিলঞ্জী সকল রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে কেব আনা বা ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ দিয়ে কেব আনা এইবিল বিষয়বস্তু বর্তমান মানে একতা করে পেলাই কিন্তু কব বিচার যে আজির তারিখত যখন দল সংগঠন আজির তারিখত আমি দেখি যে আমার টোপ দিলেও আমি টোপ গিলা মানু নয় আমি কো যে আমি প্রথমতে জনজাতিকরণের মর্যাদা আমি লাভ করব লাগিব আর আমি রাজনৈতিকভাবে সংরক্ষিত হব লাগিব তার পরবর্তী পর্যায়ত যখন কেব সংগঠন করে নতুনকে লো আবার কে সেইখান কেবর কি বিষয়বস্তু আছে নাই সেই বিষয়বস্তু আমি চাম বলে বা আলোচনা বিলোচনা করে যদি এটা সমাধানত আহিপরা যায় সুকিয়া হব পারে আর যদি নহয় তাহলে এটা তো আমি কোয়ে যে এটা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অনুসরি কেব গৃহীত করে বর্তমান সময় আমার উপর জাতি বিচার আর ইয়ার বিকল্প হিসাবে এটা আমি 
নেয়ালৰ দৰস্থ হোৱাৰ বাহিৰে বিকল্প আৰু একন নাই ঠিক আছে নেয়ালৰ দৰস্থ হবলে খাজু কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে নেয়ালৰ কাখ কোন কোন চাপিব আমাৰ দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ থাকিব কাৰণ কোৱা হয় বহু কথা কিন্তু কৰা নহয় তেনে ধৰণে কামবোৰ এই মুহূৰ্তত এটা কথা স্পষ্ট ম আকৌ কৈছো যে প্ৰত্যেকটো গণতান্ত্ৰিক জি পন্থাৰে আন্দোলন কৰি থকা সংগঠন আছে জাতীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান জনায় ম পুনৰ কব খুজিছো যে জেতিয়া লৈ বিভাজন থাকিব জেতিয়া লৈ আপোনালোকে ভাগে ভাগে আন্দোলন কৰিব জেতিয়া লৈ আপোনালোকে আদৰ্শগত কাৰণত ইটো সংগঠনে হিটো সংগঠনক আপোনালোকে লগ দিব নোৱাৰিব অসম আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্য নহয় নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ সমূহে মূল উদ্দেশ্য হ'ব তেতিয়া লৈ কিন্তু এনে ধৰণৰ প্ৰতিবাদে দিল্লীৰ গা লৰাব নোৱাৰিব যেন সকলোৰে এটা অনুমান হৈছে সেই কথাখিনি স্পষ্টও হৈছে মই আহিম কাখলৈ মহেন বৰা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰু এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কাৰণ অসমৰ সৰ্বস্তৰত এতিয়া আন্দোলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি কেবালানিও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি দেখিবলৈ পালোঁ দিনৰ ভাগত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে নেচৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোক কাইলৈ মিলিত হ'ব তাৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জোৰ সমতল বাহিৰ কৰিছে এয়া আমাৰ দৰাচলতে আমাৰ জোৰ নে এই জোৰে আমি দিল্লীক সৈমান কৰিব পাৰিমনে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি কোনোবাই এই মুহূৰ্তত বিচাৰে এতিয়ালৈ কিন্তু আমি সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই মই সেইকাৰণে প্ৰসংগ এটা উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে যিসমূহ জাতীয় দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে সমস্বৰে চিঞৰিব পৰাকৈ একে মঞ্চৰ পৰা চিঞৰিব পৰাকৈ পৰিৱেশ কিয় ৰচনা হোৱা নাই বিভিন্নজনে সেই প্ৰশ্ন কৰিছে মই আহিছোঁ মহেন আপোনাৰ কাষলৈ সদস্যতীয় জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গোটেই এই বিষয়টোত আমাৰ যিহেতু দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আপোনালোকে দিল্লীত নিজৰ স্থিতি সদৰি কৰি থৈ আহিছে অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰি থৈ আহিছে কোনো কাৰণতে আপোচ নহ'ব জনজাতিকৰণ অসম চুক্তি গোটেই বিষয়সমূহ নহয় কেব সমূলি নহ'ব যি ৰূপতে নাহক লাগে আপোনালোকে সমৰ্থন নকৰে সেই স্থিতিত সদায় অটল আছে আপোনালোক এইটো স্পষ্ট কথা যে সদৌ অসম চুটীয় ছাত্ৰ সন্থাই আমি পূৰ্বতেও নাগৰিকত্ব সংগঠনৰ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু আমি যোৱা তিনি তাৰিখে দিল্লীত যে অমিত শ্বাহৰ লগত আলোচনা হৈছিলে তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে নাগৰিকত্ব সংগঠনৰ বিধেয়ক আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ যে অসম আৰু অসমীয়া জাতি ধ্বংস হোৱা কোনো কথা আমি সহ্য নকৰা স্পষ্ট কথা এই জাতি ধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাই আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰিছোঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ আৰু আৰু আমি এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আজি যে অহা ন তাৰিখে আমি যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত অসম বিভিন্ন জিলা স্তৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসম মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্য চলি আছে আৰু অহা ন তাৰিখে আমি সদৌ অসম চিটি ছাত্ৰ সন্থাই পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে আমি বাৰ ঘণ্টা অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী আজি ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমি এটা কথা স্পষ্ট যে যিকোনো পৰ্যায়ত আমি এই মুহূৰ্তত আমি অসমীয়া জাতিক আচলতে শেষ হৈ যাব বিচাৰিছে বিভিন্ন সময়ত আমি যে আমাৰ গোটেই জনগোষ্ঠী বা জাতীয় সংগঠনৰ মূল ইচ্যু আছে যে আমি অসমত অবৈধ বিদেশী স্থান নাই আমি দেখিছোঁ যে বিদে আজি এই বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মভিত্তিত বিদেশী সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যে আমি এই কথা কোনো কাৰণে মানি নলওঁ স্পষ্ট কথা আৰু আমি ধৰ্মক লৈ ভয় কৰি দিছে নে ভাষাক লৈ ভয় কৰিছে নে দৰাচলতে কি লৈ আপোনালোকৰ শংকা মনত নাই এইটো স্পষ্ট কথা বিদেশী বিদেশী যে বিদেশী ধৰ্ম ধৰ্মক লৈ বিদেশী কথা নাহিব যে আমি দেখিছোঁ যে এটা সময়ত আপোনাৰ এই অসমখনত অসমীয়া ভাষাটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল যে ইয়াত ইয়াত বাঙালী ভাষা আচলতে ৰাজ্য ভাষা স্বীকৃতি পাইছিল এই ভাষাটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে দীৰ্ঘ সময়ত আন্দোলন হৈছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে ইয়াত অসমীয়া ভাষা ৰাজ্য ভাষা স্বীকৃতি পাইছে আকৌ আমি দেখিছোঁ সিদিনা আচলতে প্ৰদীপ দত্ত ডাঙৰে কৈছে যে এইখন অসমত আছে অসমীয়া ভাষা ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি বাতিল হ'ব লাগে যে বাঙালী ভাষা ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পাব লাগে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে গতিকে আমি ধৰ্ম ভিত্তিতে নহওক যে যিকোনো পৰ্যায়ে যে এজনো বিদেশীয়ে ইয়াত আমি যে আমি অসম আন্দোলন হৈছে ছবছৰ যোৱা তাৰ ভিতৰত আমি শুনিছোঁ একসত্তৰ চনৰ আচলতে যি চুক্তি একসত্তৰ চনৰ ভিত্তি বহ কৰি আমি যে অবৈধ বিদেশী লাখ লাখ বিদেশী বুজাব লোৱা হৈছে যে আমি ঊনৈছশ একসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ মাছ নিশাৰ পিছত হ'ব এজনে বিদেশী বুজাব স্পষ্ট কথা যে আমি নলওঁ আৰু আমি দেখিছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে ধৰ্ম নামৰ ৰাজনীতি কৰিছে আজি আমাক আমিওতো হিন্দু মানুহ যে আমি ইয়া
আমার <laughs> টাকা পথারের যখন আঞ্চলিক সমিতি এই মুহূর্তে আমালে খবর আছে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কথা মানি মানে নামানো বলে স্থিতি স্পষ্ট করছে গুয়াহী মহানগর যগপর সমিতি আছে ফলেও এই কথা খেলা স্পষ্ট হয় এই পর্যায়ে গিয়ে আছে কথাবর মানে ভারতীয় জনতা পার্টি অবশ্যই দুই এজন কোরবাত কোরবাত দুই এটা সোশিয়াল আমি সামাজিক মাধ্যম পাইছো দুই এঠাইত কোরবাত কোরবাত দুই এজনে পদত্যাগ করার প্রসঙ্গ আছে কিমান দূর সত্য সত্য এয়া আসলে ভাইরেল হওয়া বিষয় নাকি আমি নজানো সে বিষয় যাব মানে আপনার কাকলে আছো আপনার নিশ্চয় যদি মহেনে কে মানে কালিও সুদিছো কেবাজনক আপনার নিশ্চয় কেব আনিম বলে কোয়ার পিছত আর কেটামান দিকও জনতায় হয়তো তুলনা করে চাইছে বহুতেই ভাবি লোক ভারতীয় জনতা পার্টির একাংশ নেতায়ও ভাবি লোক যে কেব অনার আনিম বলে ঘোষণা করার পিছতো রাইজে আপনার ভোট দিছে কিন্তু আপনার আমি ভাবো কেবল সেই কথার কারণে ভোট দিয়া নাছিল আপনার ভোট দিছিল দুটাক কাগজ কল আজ বছর বন্ধ হয়ে আছে সেইকিটা পুনর্জীবিত করা এই ধরনের কথা রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করা যে অর্থনীতি অর্থনীতি ভেটি সুদৃঢ় করা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন করা এই সকল দিকের কারণেই আপনার নিশ্চয় জনতাই ভোট দিছিলেন কিন্তু আপনার ভাবি ললে নাকি যে জনতায় ভোট দিছে আটষষ্টি খান পালো আমি আটষষ্টি খান আমি প্রথম স্থান থাকিল আর হয়তো ভাল ফলাফল আমার হব সেই কারণে কেবল ক্ষেত্র জনতায় জনতায় এটা হাত উজান দিছে তে ধরনের ভাবি লোক নাকি সব এখন কল্যাণকামী সরকারে জনজীবনক কল্যাণ অর্থে কাম করব এটা যাওয়া সময়সাত চুক্তি হয়ে যাওয়ার পিছরপর এতালেক ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার অহার আগলেক ভারত বাংলাদেশের কোনো সীমায় নির্ধারণ হওয়া না আমি আনকি ভারতীয় জনতা পার্টিও কে আমি মাতি নিদ কিন্তু সমস্যা এটা তো সমস্যা হিসাবে সদায় থাকলে আবেগিকভাবে তো কাম নহয় আজি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বত যেটা বাংলাদেশের সরকারের আলোচনা হল সেই সীমা এটা নিষ্পত্তি হল পঁচাশি চনেরপরা এতালেক আজি এবছর আগলেক যা চুক্তির একটা মূল দিক সেই দিকটাই রূপায়িত হওয়া না মো কক মো কক মানে আপনার কথা খুব সন্মান জানাই কো মোক এটা কথা কোসুন আজি আপনার সরকার যে কেগারী মন্ত্রী হয় সেই মন্ত্রী কেগারীর একাংশ মন্ত্রী অগপর দিনতো আসিল হয় আসিল দায়িত্ব আসিল বিধায়ক হিসাবে হলেও তো আছে আজি আপনার মিত্রজোঁটত আছে ভারতীয় জনতা পার্টি লো আপনি আহিল ভারতীয় জনতা পার্টিত যাকে এটা চুক্তির দায়িত্ব আছে পূর্বে কংগ্রেসের সময় একই দায়িত্ব আছে গতি রূপ সলাইছে মানে ক্ষমা করব এই শব্দ তো কবলে বাধ্য হয়েছো মুঠ সলাইছে কিন্তু সলার পিছতো জানো এই কথাবর এনে ধরনের ঘোষণা করা বা এনে ধরনের কোয়া কেবল দল এটা বাগরি লি বলে এনে ধরনের কোয়া তো নয় কিছু দিক রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে আজি নরেন্দ্র মোদিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গী লোসে সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতির ফলত আজ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আজি এই সমস্যা সমাধানের পথ ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সিল হল নয় আমি দেখি যে যা সময়সাত আপনার দেখি যে নদীবান হব না আন্দোলন হয়েছিল চিন্তা করা হয়েছিল সেই নদীবান কিন্তু শেষ করবর কারণে এটা বিজেপি সরকার আগবাড়ি গেছে সিল হব বলে হলে সিল করবলে হলে কোন কিমান্ত সেই কথাটুকে যাওয়া সময়সাত হওয়া নাছিল 
फलप्रसू भावे आज तारीख नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हर पीछे भारतवर्षर गृहमंत्री एश दह घंटा समय एक विभिन्न संगठन आलोचना नरेन्द्र मोदी गोटेखी मुख्यमंत्री बुझी नाव कैसे प्रयास कर स्पष्ट भावे कब पे हजूरे कौक कि स्पष्ट भावे कौक एज एजन कौक मैं अनुरोध थकिल आको एक वाणिज्यिक विरती लैस तार पास मैं मतिर रहमान डांगर का अकान समय कारण जब लगे एट चमो वाणिज्यिक विरतर पीछे अपना पुनः स्वागत जाना आपल से पर्यवेक्षण मैं मतिर रहमान डांगर का खुजीसूँ यह मुहूर्त मतिर रहमान डांगर क्षमा विचार प्रथम आम जी आलोचना करजनक कथि शुनबलिया मुहूर्त मैं अपना का प्राय आक्षेप प्रकाश कर और एक कथ स्पष्टक अपनी मूर आगत कैसे व्यक्तिगत भावे कैसे आपुनी के संबद माध्यम आगत कैसे जो आपुन जी जुज यह मुहूर्त जुजी आज आईनी जुज आपुनी जीधर सहारि पा लगे सीधर सहारि लाभ कर ना अथच स्वार्थ आपुनी आंदोलन कार्यसूची एट विशेष आंदोलन आंदोलन बुिये कैसा आईनी जुजनो एट बेलेगर प्रतिबद है बेलेगर एक गणतानिक पंथा आज है गए संविधान विश्वास मानू हिसाब से आनी सही पथ अवलम्बन कर जीधरणेबाद सब्यस्त कर मन धरे ने दिल्ली गा लड़ ना सा प्रथम कथा आंदोलन प्रक्रिया तीन धरण सशस्त्र संग्राम अहिंस गणतानिक संग्राम और आईनी संग्राम ये आंदोलन तो गणतानिक भाव और आईनर सम्पर्क तो मानने व्यवस्था करक्सेस नल कि आज आंदोलन नसत्तर सन प्राय आम व्यक्तिगत भावे गोटे आंदोलन बिल्कुल जड़ित हुई देखिल आंदोलन नेतृबर्गर विश्वासघातकता कर कारण आम पाला प्राप्यर पर वंचित आल्टिमेटली आंदोलन जड़ित एगी व्यक्ति हिसाब से आम आईनी जुज अब्याहत राखी इो एक संग्राम अन्यतम एट परशीलित पद्धति इतना मैं एट कथा स्पष्ट कर खोज अपना जरिए राइजक एकम्र गई पृथ्वी भर एकम्र एने अचल जो उपनिवेश इतना स्थापन हर पिछत प्राय एक कोटी मानू 
আজি এক কোটি হল তেতিয়া ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লাখ আছিল ব্রিটিশে থাকি যাওয়া সেই বিদেশীবরক খিলঞ্জিয়া জনগণে ইয়াত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে মানি ললে গতি সাতচল্লিশের ভিতর এক কোটি মানুষ আমি আদরি লোর পিছত একাউনের পিছত আমি এজনও মানুষ আমি আদরি লোব নো কারণ আজি পঁচিশ লাখ মানুষ প্রায় পঁচিশ লাখ মানুষ একশনিয়া আর তৌজি খাজানা আর এতিয়াও ব্রহ্মপুত্রর পারত আর ডর নদর নদী নদীবর পারত এতিয়াও বসবাস করে আছে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ লাখ খিলঞ্জিয়া মানুষ যার মাটি নাই ঘর নাই মেয়াদি পত্তা নাই গতি আমি আমার নিজের মানুষকে আমি সংস্থাপিত করবা নাই তারপর বিদেশি রখার কোনো প্রশ্ন উঠিব নয় কিন্তু আমার এই এসামে বিশেষকে এসামে যেটা একাউনের পর একত্তর লো বিদেশি রখার কারণে বুঝাপড়া করলে সেই কারণে আজি ভারত সরকার পোনপটিয়াভাবে কেবর জড়িয়ে অসমতহে আসল বিদেশি জাপিব খুঁজেছে সিক্সটি পার্সেন্ট আর থার্টি পার্সেন্ট ত্রিপুরা আর টেন পার্সেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল গতি সেইটাই আমার আটক ডর দুর্ভাগ্যজনক কথা আসলতে বিদেশি রাখিব খোঁজার কারণেহে এই ধরনের প্রচেষ্টার জড়িয়ে আজি প্রেসারাইজ করা হয়েছে কিন্তু চাও আজি কেবর বিষয়টি লো ভারতের অন্য কোনো স্টেটত কোনো ধরনের আন্দোলন আর বাদ প্রতিবাদ নাই না থাকিব কারণ কোনো পধ্যেই ভারতের অন্য কোনো স্টেটে বিদেশি রাখবর কারণে অনুমতি নিদিয়ে সাংবিধানিকভাবেই একাউনের পিছত কোনো বিদেশিক আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ মানি নলয় গতি সেই কারণে আজি বিড়ম্বনা জাতীয় দল সংগঠনের নেতৃত্ব বিক্রি যাওয়ার কারণে আর কিনবিছে কারণেই আজি বলপূর্বকভাবে এই ক্যাপ জাপিব খুঁজেছে কিন্তু আপনার জড়িয়ে আমি এই কথা তো রাইজক আমি শেষবারের কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে ঠিক আছে লগতে আইনি যুঁজত সকল অংশীদার হোক আর নিশ্চিতভাবে এই সাংবিধানিক বিচার ভিতর গোচর এই কোনো দুজনিয়া তিনজনিয়া বেঞ্চর কথা নহয় ষোলো তারিখে আমি অপেন বেঞ্চন করিম সাংবিধানিক বিচারপীঠ হব আর সাংবিধানিক বিচারপীঠত যদি সকালে যদি আবেদন দিয়ে ইন্টারভেনশন এপ্লিকেশন দিয়ে হলে কিছু শক্তি বাড়ে প্রশ্ন সুদিছ যান জাতীয় দল সংগঠন আছে মানে আকো কো মানে সমালোচনা করব খোঁজা নাই যখনের প্রতি যদি মরম যদি ত্যাগ যখনের এই প্রতি দায়িত্ব আছে নিষ্ঠার পালন করেছে বলে আমি ভাবি আসো আজির তারিখতো ভাবি আর শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভাবিছে বলে ভাবো কিন্তু কথা হল এনে ধরনের দল সংগঠন সমূহে আপনি যুক্ত আহ্বান জানাইছে সেই আহ্বানের প্রতি সহারি দিয়েছে কারণ এই আইনি যুঁজখানে আমাকে হয়তো একটা ফল দিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফল দিবা আর সাতানব্বইটা অর্গানাইজেশন মানে কবর কারণে গৌরববোধ করছো ভূখণ্ডর যান খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে ইনক্লুডিং নাগা মিজু মণিপুরি আদি আবর সিংফৌ খামতি কথা কোথাও মানে সেভেন স্টেটর কথা মানে কোয়া নাই এই গোটেব সাতানব্বইটা সংগঠনে সুপ্রিম কোর্টর চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়াত লিখিতভাবে দুই হাজার তেরো সনতেই দি থেছে যে সংবিধান মতেই বিদেশী সমস্যার সমাধান হব লাগিব আর রাষ্ট্রসংঘর খিলঞ্জিয়া লোকের অধিকার সনত মতেই আমি আমার হিত অধিকার সন্মান আর মর্যাদা আমার ঘুরাই লাগিব গতি সেই কারণে আমার কারণে এই এটা বহু ডর মানে একটা সুযোগ আছে যে সাতানব্বইটা অর্গানাইজেশনে লিখিতভাবে চিফ জাস্টিস অব দিয়ার কারণে ভিত্তিবর্ষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষাপেষ
সাংবিধানক সন্মান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সন্মান জনাই সাংবিধানিক বিচার বিধে কি রায় দিয়ে তার কারণে অপেক্ষা করা তো উচিত আর সকালে সংবিধানক সেলুট করব কারণ বলপূর্বক ভাবে কোনোবাই যদি বিদেশী রাখব খুঁজে কারণ ইন্ডিয়াত থাকি কেতিয়াও পাকিস্তানের সাপোর্টত বাংলাদেশের সাপোর্টত কথা কোয়ার অধিকার নাই হে দেশদ্রোহিতা আজি বেলেগ দেশত হলে লগে লগে সেই সংগঠন বেন করলে হেঁটেন গুলিয়াই মারিলে হেঁটেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা আজি ভারতেও বিচারে ধ্বংস হোক ই যে দলে নহ কংগ্রেসে হোক বিজেপি হোক এই ধ্বংস হোক উদ্ভণ্ডালি করেছে সমর্থন বিচারিছে রাইজর আন্দোলনের সমানে সমানেও যাতে সমর্থন থাকে সেই বিচারিছে মানে বাকি সকল কাকলে পুনের আহিম এটা বাণিজ্যিক বিরতি তার পূর্বে লো এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আপনার পুনের স্বাগতম জানাইছো আপনাদের চাই আছে পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণত আমি কথা পাতি আছো সংখ্যার কথাও পাতি জনজাতিকরণের প্রসঙ্গও আমি উত্থাপন করছো একে সময়তে আমি আলোচনা করছো যে কেব উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়ালে যদি যায় এই গোটেই বিষয়টি ইতিমধ্যে অবশ্যই গেছে এই বিষয়টি উফরিব নাকি এই বিষয়টি আমি আলোচনা করছো মতিউর রহমান ডাঙরিয়াও আমার সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে মানে আহিব খুঁজিছো মনোজ গগৈ আপনার কাশলে এটা কথা হল যে তখে এটা কথা উল্লেখ করলে গোকুলে যে এই গোটেই বিষয়টি সরকারে যদি আপনার ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ এই প্রসঙ্গটা যদি এই প্রসঙ্গটা যদি সৈমান হয় কারণ আজিল আমি শুনে আসো অত বছরের শুনে আসো জনজাতিকরণ জনজাতিকরণ আপনার নেতৃত্বও গেছে আলোচনা ইতিবাচক বলে কয় ঘুরি আহে আকো আন্দোলনের পথ লয় এই কথাবর কত খেলি মেলি নবুজা অঙ্ক এটা হয়ে থাকে বহুতর মনত মানে আপনার এই কথা সুদিব খুঁজিছো যে এই মুহূর্তে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ সাংবিধানিক রক্ষা কবচ এই গোটেই বিষয়খিন ক্ষেত্র যদি কেন্দ্র সরকারে ন তারিখের পূর্বে মানে আপনার তার মাজতে ন তারিখে একটা ডর ঘোষণা হব বলে শুনে আসো কথা আপনাদের শুনেছে না তেনে ধরনের নিশ্চয় যে মানে চুক্তির ছয় নম্বর দফা সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারে রাইজক রাইজে অনুভব করা ধরনের আর তাতক বেশিক কিনা দিবল ইচ্ছুক এই ন তারিখে আমি শুনবল পাম নাকি ন তারিখে হয় না নয় তো মানে নজান শুনে আছো কারণ কমিটি রাজনৈতিক মহলত শুনে আছো কমিটি কমিটি খে সেই অনুমোদন খুব দিব লাগিব তারপর তারপর হে সেই ধরনের মানে এটা সেই কথা লোক খুঁজিছো আপনার কাশলে এই ন তারিখের একটা ডর ঘোষণার কথা সবই মানে সকলে পাতি আছে ক্ষমা করব সকলে পাতি থাকোতে এই কথাটা আছে মানে সেই কারণে আপনার কাশলে আছো যে তেনে ধরনের আপোস হব পে নাকি বিনিময় দরদাম হব পে নাকি প্রথম কথা মানে প্রথমতে বক্তব্য রাখোতে কো যে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ হলে কোনো দরদাম নচলি নকর দরদাম কারণ জন্মস্বত্ব সাংবিধানিক অধিকার আমার ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হল কি জনজাতিকরণ আসিলারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যদি গৃহীত করবলে বিচারিছে তেনলে তো বিজেপি সরকার ভুল সুরক্ষিত করবর কারণে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ লাগে বা ছয় নং দফা হব লাগে এই কথা আমি কয়ে আসো কিন্তু এটা কথা তো কিন্তু আমি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের জড়িয়ে দুহাজার চৈধ চনের ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর লেখে যে ব্যবস্থা করব বিচার সে আমি কেউ নেমানো সংখ্যার জড়িয়ে গার জোরে হোক বা ধমকি দি হোক যদি তখনকে কেব গৃহীত করব তারে কিন্তু আমি আইনি ব্যবস্থায় আগবাড়ি আমি সাজু আছো টাই হোম ছাত্র সন্তান সাজু আছো মূল যতদূর সম্ভব প্রায় কিনা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন তার কারণে সাজু একেরাহে সমান্তরালভাবে আইনি যুঁজ চলিব রাজপথর আন্দোলন চলিব এই স্পষ্ট কথা আর এটা কথা কয়ে আসো ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ আমার লাগবই আমি কেখনমান সার্টিফিকেট কেটামান চাকরির কারণেতো আমি জনজাতিকরণ বিচারি থাকা নাই আমার জনজাতিকরণ হওয়ার আমার যে সাংবিধানিক যে রক্ষা কবচ সেই রক্ষা কবচ আমি ভূমি অধিকারের পর আদি করে রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিকভাবে আমি সুরক্ষিত হওয়া যে কথা আই পড়ব আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের যদি মূল দাবি ইনার লাইন পার্মিট সেই কথাটাও কিন্তু জনজাতিকরণ ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ হলেহে যে সেই ইনার লাইন পার্মিট যে প্রাধান্য পাব সেই কথাটা সত্য সেই কারণে আমি কে আসো যে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ প্রথম কিন্তু তার কারণে কোনো দরদাম নচলিব এই স্পষ্ট কথা আর ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ যদি রাজনীতি করে আছে বারে বারে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলে করে আছে 
কংগ্রেস দলে করেছিল তার কারণে পনেরো বছর শাসনত থাকার পাছতো ছয় জনগোষ্ঠীয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করার কারণে উফরি গল তার পিছন বিজেপি পুনের সেই একই রাজনীতি সেই একই ভুল করবলে আরম্ভ করেছে সৌ সিদিনা তিন তারিখে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার মুখত ওলাই পড়ছে যে এই বছর শেষের ফালে প্রতিবেদন দিব তার মানে একৈশত নির্বাচন আছে তার আগে আগে আক এটা যে আমার ধূপ এটা দিব ধূপ এটা দিব এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে এই টুপ কিন্তু এটা ছয় জনগোষ্ঠীয় নিদিলে আমি এই কথাটা স্পষ্ট রূপত কো আর ন তারিখে যদি ডিক্লায়ো করে ন তারিখে যদি ঘোষণা করে যে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ হয়ে গেল কথাটা কো মানে টানি আনিছো তারপর কিন্তু দশ তারিখে কেব যদি গৃহীত করব বিচার আমি না মানু এটা স্পষ্ট কথা ঠিক আছে মানে খুঁজি গোকুলের কাছে তারপর রিঙ্কুর কাছে যাব গোকুল আপনার একই স্থিতি আপনার আমি সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তি হিসাবে আমার আমার হাতলেও কিছু খবর আছে কিছু আপনাদের আলোচনার কি আলোচনার কি আলোচনা হল বিভিন্ন জনের আমিও কথা বতরা গম পাও আপনাদের বিভিন্ন জন যেহেতু আমার সুন্দর সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে বিভিন্ন সময় লগ পাও কথা বতরা হয় সেদিনা বৈঠক এনে ধরনের কথা হয়েছিল দুই এগারী এই বিষয়টা সন্দর্ভ সকলে নহয় মানে পুনের কোথাও শ্রদ্ধা সহকারে কো যে জনগোষ্ঠী সংগঠন এই ছয় জনগোষ্ঠীর মাজরপর কোনো কোনোয় এনে ধরনের কথা হয়তো উল্লেখ করেছিল যে জনজাতিকরণ আমাকে দিলে আমি কেবল কথা পিছত চিন্তা করি সেই কথাটো হয়তো অমিত শাহর সন্মুখত কোনোবাই কেছে এই কথাটো নিশ্চয় আপনাদের নাম নকলেও অস্বীকার হয়তো করব নয় তেনে ধরনের ঘটনা হয়েছে আপনাদের সেই একই স্থিতি হব নাকি না না সা আমি এটা কথা বারম্বারে কো যে বর্তমান সময়ত আমি ইয়ার পূর্বে কমতাপুর রাজ্য আসিল আমি বিদেশের বজে জাপি ললো বিরোধা জাপি ললো এটা আমার অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে পড়ল কিন্তু আমি এটা কো যেহেতুকে সরকারের হাতত সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে যেতিয়া তেতিয়াই যিকো বিল পাস করে আমার উপর জাপি দিব জোর জুলুমকে তো আমি সেই কারণে কো যে আমার জনজাতিকরণের বিষয়টা পণ প্রথমে সমস্যাটা সমাধান করব লাগিব দ্বিতীয়তে হয়েছে আমার রাজনৈতিকভাবে বা পলিটিক্যাল আমাকে সেফগার্ড প্রদান করব লাগিব আর যদি আমার এই ধরনের লেন্ড রাইটস পলিটিক্যাল সেফগার্ডের আরম্ভ করে যদি আমাকে এই ধরনের কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা নকরে তাহলে কেব খুব গৃহীত হব নয় আমি সেই কারণে কো যে ইয়াত এই ক্ষেত্র যেহেতুকে বর্তমান সময়ত যখন আন্দোলন জড়িত হয়ে ইমান দিনে লম্ফ জম্ফ করেছে আজি মুকুলিভাবে সমর্থন করেছে তার কারণটা কি আজির তারিখ জনজাতি যখন দল সংগঠনের জনজাতি কোনো বিরোধিতা করে আছে বর্তমান কেব খান মানি লওয়ার কারণে এটা যখন সিক্স শিডুল আছে সেই সিক্স শিডুল সমূহ একমাত্র ছয় জনগোষ্ঠী যাতে জনজাতিকরণ নহয় তথাপিও কেব খান গৃহীত হব লাগে আর সিক্স শিডুল অঞ্চল সমূহ যাতে জনজাতি বা কেব খান লাঘু নহে এটা বিভাজন মানে এটা রাজনীতি আরম্ভ করেছে আর তার কারণে আমি কো যে বাইর নাকি সিক্স শিডুল সমূহ আমার প্রশ্ন এটা বাইর নাকি সিক্স শিডুল সমূহ ভালপোধ এই কথা খুব সুকিয়া কিন্তু বাস্তব তো বেলে হবলে গে আছে আমি এই কারণে বাস্তব তো এই কারণে বেলে হবলে গে আছে আপনাদের যা বাস্তবের কথা তো এটা এই কারণে কো আপনি কে ন তারিখে একটা ভাল খবর আরে ভাল খবর ডর ঘোষণা বিজেপি মানে কথা কোথাও আপনার যে আজি ডর ঘোষণা কোনো কারণে এটাও আবার কারণে কারণ কেউ ইতিমধ্যে ছয় নং দফা রূপায়ণের কারণে এখন উচ্চস্তরীয় কমিটি বানিয়ে মানে গঠন করে দিছে এইখান কমিটির এটালেক ফুল মানে প্রতিবেদন তৈয়ার হওয়া নাই এটালেক তৈয়ার হওয়া নাই আর ইভেন কি য ছয় জনগোষ্ঠীর কারণে মন্ত্রীগত কমিটি গঠন করে দিছে সেইখান মন্ত্রী কমিটির তরফের পর এটালেক প্রতিবেদন প্রস্তুত হওয়া নাই যার পরিণতির এটালেক ঘোষণা ডর ঘোষণা করবর স্থিতি নাই সেই কারণে কো যে এটা যদি কেব খান গৃহীত করে আমি ঘর বিরোধিতা করি আর সেই কারণে কো যে প্রথমে কচাসংসিকে ধরে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ করব আর যদি অকল যদি অকল বর্তমান জনজাতিকরণের বিরোধিতা করে আজ কেব সমর্থন করেছে আজ বিজেপি সমর্থন করেছে অকল জনজাতিকরণের বিরোধিতা করার কারণে তাহলে কিন্তু আমি কো যদি কথাতেই যদি বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারে উঠা বহা করে থাকে কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে কো যে ছয় জনগোষ্ঠী কিন্তু হাড়া পুতি বহি নাথাকে ইয়ার ঘর বিরোধিতা করার কারণে আমি ইতিমধ্যে আমি আমার প্রদান করেছো আমি অকল হুঙ্কারে নয় ইতিমধ্যে কে যে এটা আইনগতভাবে আইনগতভাবে আন্দোলনভাবে আর প্রয়োজন সাপেক্ষে যে জঙ্গি আন্দোলনের যে মানে বাধ্যবাধকতা আমার মুঠতে যে কোনো ধরনের পরিবেশ আমি ডেডলাইন দিছো আমি ডেডলাইন দিছো লোকসভা রাজ্যসভা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে যদি সৎ আন্তরিকতা আছে 
এখন দশ ঘন্টার ভিতর যদি কেবিনেট সিদ্ধান্ত বা বিভিন্ন দল অঙ্গন আলোচনা বিলোচনা করে যদি আজি তারিখ কেব গৃহীত করার কারণে আজি কেবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ করার কারণে আজি তারিখ তেওঁলোকে কিয় ব্যবস্থাপনা করবো আমার প্রলোভন দিল সেই কথা দল সংগঠন মন রাখি লাগে যে প্রথমতে আমি যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমার মাজ জাপি দিব এখন অসাংবাদিক অসাংবিধানিক সংবিধান বিরোধী বিধেয়ক এখন জাপি দিয়া হব তার পিছন জনজাতিকরণের টুপ দিয়া হব ষষ্ঠ তার পিছত যখন চুক্তি রূপায়নের টুপ দিয়া হব কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক জাপি দিব এই ধরনের বিজেপির যে প্রলোভনের রাজনীতি এই রাজনীতিত যাতে দল সংগঠন সমূহ ভুল না যায় বা এই টুপ যাতে নিগিলে এই কথা কিন্তু রাইজে মনত রাখি বা লক্ষ্য করব অন্যথা দল সংগঠন সমূহ প্রতি যেলকর যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদের প্রতি কিন্তু রাইজর মূল ভঙ্গ হবলে বেশি দিন না থাকিব আর এই কথাটাই আসল আমি দেখা পাইছো যে যখন আন্দোলন করেছে যখন বিদেশী খেলা আন্দোলন অংশগ্রহণ করলে যখন এই আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মাজরে আহি আজি রাজনৈতিক নেতা যখন আজি মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদ কিন্তু আজির তারিখ সম্পূর্ণ একটা বিপরীত স্থিতি হয় হ্যাঁ এই এই কথাটাই কব খুঁজি যে আন্দোলন আর প্রতিবাদের যে গতিধারা সে আমি সুবরীয় রাজ্য মণিপুর আমি শিক্ষা লোক পড়োর যে আমার আন্দোলন সেই আন্দোলনের প্রকৃতি আর গতিধারা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ককমি যে কোয়ার্ডিনেশন কমিটি ফর মণিপুর ইন্টিগ্রিটি যে নাগা চুক্তিক লোক যে আন্দোলন করেছে তার গতিধারা চাও মণিপুর আসল যিক সিদ্ধান্ত জাপি দিবলে সাহস নক কিন্তু কিয় সাহস করে তার মূলত হল আমার কিছুমান দল সংগঠনের প্রতিনিধি সকলে সেয়া স্বাভাবিকতেই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবো এটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আমি পুনরায় আসছ